মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে দেখব ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল কীভাবে নির্ণয় করা হয় ট্রাপিজিয়ামের সঙ্গে জানি সেটা হচ্ছে যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুই বাহু সমান্তরাল কিন্তু সমান নয় অপর দুই বাহু অসমান্তরাল সমান নয় এবং কোনো কোনি সমকোণ নয় সেটাকে হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম বলা হয় আমি এখানে একটা ট্রাপিজিয়াম এঁকে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে সাপোজ এই এরকম ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাপিজিয়াম এই বাহু আর এই বাহু সমান নয় কিন্তু সমান্তরাল আর এই বাহু সমান্ত নয়ই সমান্তরাল নয় এবং কোনো কোনো এখানে সমকোণ নয় সেটা হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম বলা হয় এখন আমরা যে আদর্শ জানি এই আদর্শ ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখানে বসাইতে পারবো না কারণ এটা এই যে কর্নার হয়েছে এই কর্নার হয়েছে এই জন্য এখানে বসাইতে পারবো না কয়টা কয়বার বইবে সেটা বলতে পারবো না আমরা কিছু অঙ্কন করে নিতে পারি ঠিক আছে অঙ্কন করার জন্য এই যে বাহুটা আমি এখানে নাম দিয়ে দিই সাপোজ এ বি সি ডি এ ডি বাহুকে আমি একটু বর্ধিত করলাম দুই সাইডেই ঠিক আছে তারপরে সি বিন্দু থেকে আমি লম্ব টানলাম এই যে বর্ধিত অংশের পরে তারপর বি বিন্দু থেকে আমরা লম্ব টানলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি সাপোজ এখান থেকে এই পর্যন্ত নাম দিলাম হচ্ছে বি বেস ঠিক আছে আর এই যে লম্ব টানছি এই যে দুইটা সরল রেখার সমান্তরাল সরল রেখার ভেতরে মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটাকে সাপোজ এইস দিলাম তাহলে এটাও এই পাশেও এটা এইস ঠিক আছে এখন এর ক্ষেত্রফল কি হবে দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই যে এইটা এটা একটা আয়তক্ষেত্রের মধ্যে হয়েছে তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি জানি আমরা বি আর এইস এই যে বেস ইন্টু হেইট এটা গুণ করলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাই ঠিক আছে তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কি হবে বি ইন্টু এইস এইটা হবে হচ্ছে কার সমান এইটার ক্ষেত্রফল এইটার ক্ষেত্রফল এবং এইটার ক্ষেত্রফল তার মানে আমি টোটাল ক্ষেত্রফল থেকে এই ক্ষেত্রফলটা এবং এই ক্ষেত্রফলটা বাদ দিয়ে দিলে আমরা এই যে ট্রাফিজিয়াম যেটা নিয়েছিলাম সেটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল ডেল দিয়ে সূচিত করলাম তাহলে এটা হবে হচ্ছে টোটাল ক্ষেত্রফল টোটাল ক্ষেত্রফল কোনটা বি এইস এইটা থেকে আমি এটাও বাদ দিব আবার এটাও বাদ দেবো এই ত্রিভুজ ছোট্ট ত্রিভুজ এই ছোট্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিব তাহলে এটার জন্য আমার এটার নাম দিলাম সাপোজ এক্স এখান থেকে এই পর্যন্ত সাপোজ আমি এটাকে এম দিলাম এই পয়েন্টটাকে আর এই পয়েন্টটাকে এম দিলাম এবং ডিএন এর দিলাম ওয়াই ঠিক আছে তাহলে আর এটা এটাকে বি দিছে এটাকে আমি সাপোজ এ দিলাম তাহলে এখন আমি এই ক্ষেত্রে এই যে ক্ষেত্রফল পাইছি টোটাল ক্ষেত্রফল টোটাল ক্ষেত্রফল থেকে বাদ দেবো কোনটা এইটার ক্ষেত্রফল এইটার ক্ষেত্রফল কোনটা হবে এই এটা ভূমি এবং এটা হচ্ছে উচ্চতা শীর্ষের পর্যন্ত দূরত্ব যেটা বিপরীত বাহ থেকে এই যে ভূমি হলে ভূমি থেকে বিপরীত শীর্ষের মধ্যবর্তী যে লম্বা দূরত্ব সেটা হচ্ছে উচ্চতা তাহলে হাফ ইন্টু এইস এক্স তারপরে আবার এটারও হাফ ইন্টু এইস ওয়াই তারপরে বি এইস মাইনাস হাফ এইস যদি কমন নেই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এখন এক্স প্লাস ওয়াইকে রিপ্লেস করা যায় কিভাবে দেখি আমরা সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এটা এখান থেকে এই যে এম বি সি এম এই টোটাল থেকে আমরা আয়তক্ষেত্র ধরে নিয়েছি তাহলে এই বাহু আর এই বাহু সমান তার মানে আমি বি ইকাল টু লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস এ প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস এ প্লাস ওয়াই তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান হচ্ছে বি মাইনাস এ এটা তাহলে আমি এক্স প্লাস ওয়াই এখানে বি এইস মাইনাস হাফ এইস এটাকে বি মাইনাস এ দ্বারা রিপ্লেস করলাম ঠিক আছে এখন তাহলে ইকাল টু বি এইস মাইনাস হাফ এইস বি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হাফ এইস এখন এই যে বি এইস বি এইস ঠিক আছে এইটাকে বাদ দিলে কি হবে হাফ বি এইস প্লাস হাফ এইস এখন হাফ এইস কমন নিলে এ প্লাস বি ইন্টু এইস এটাই হচ্ছে আমার ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে ট্রাফিজামের ক্ষেত্রফল কি হলো হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এইস এ প্লাস বি কী ছিল এ হচ্ছে সেই সমান্তরাল যে দুইটা বাহু ছিল সেই দুইটা সমান্তরাল বাহু এবং তাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটাই হচ্ছে এইস এটা যদি এইস হয় তাহলে আমরা জানি যে এই যে সমান্তরাল সরলেখার মধ্যবর্তী যত দূরত্ব সবই সেম হবে এটা হচ্ছে এইস হবে এটাও এইস হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের সমষ্টি ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ঠিক আছে এভাবেই আসলে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ট্রাফিজিয়াম কিংবা অন্যান্য যত শেপ আছে ঠিক আছে রেগুলার শেপ যেগুলো নিয়মিত সেই শেপগুলোর ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করে 
আমরা যে কোনো শেপের ক্ষেত্রফলই বের করতে পারব যদি সেটা রেগুলার হয় আর ইরেগুলার যদি হয় অনিয়মিত শেপ আঁকা বাঁকা সেক্ষেত্রে আমাদের দরকার ক্যালকুলাস সেটা সাধারণ জ্যামিতিক পদ্ধতি আসলে নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর তো এই ছিল আজকের ভিডিও তোমাদের যদি কোনো মূল্যবান মতামত বা পরামর্শ থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে